আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় থেকে চট্টগ্রাম বোর্ড 2016 সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটা নিয়ে চলো আগে আমরা উদ্দীপকটা দেখি উদ্দীপকে বলা হয়েছে ঘর সাজানোর জন্য নুজহাত বাজার থেকে কিছু গোলাপ ফুল নিয়ে আসে সে এগুলোকে ফুলদানিতে রেখে দেয় কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করে ফুলের সুবাসে চারদিকে বিমোহিত হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে কি বিকেলে বাসায় তার মা ছোলা ভুনা করার জন্য একটি বাটিতে তা ভিজিয়ে রাখে পরবর্তীতে নুজহাত দেখে এগুলো সব ফুলে গেছে এখানে কিন্তু দুই ধরনের পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে প্রথম যে প্রশ্ন আছে কতে সেখানে বলা হয়েছে প্রশেদন কাকে বলে খতে বলা হয়েছে ইমবাইবিশন বলতে কি বোঝায় গতে নুজহাতের পর্যবেক্ষণকৃত প্রথম শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়াটি কি ব্যাখ্যা করো আর ঘতে নুজহাতের পর্যবেক্ষণকৃত দ্বিতীয় শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো তো কতে বলা হয়েছে প্রশেদন কাকে বলে প্রশেদন কিন্তু উদ্ভিদের একটি শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়া প্রশেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহের যে অতিরিক্ত পানি থাকে সেটাকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে বা পরিবেশে ত্যাগ করে প্রশেদন পাতার মাধ্যমে কিন্তু সবচাইতে বেশি হয় এছাড়াও লেন্টিকুলার বা কিউটিকুলার প্রশেদন অর্থাৎ লেন্টিসেলের মাধ্যমে বা কিউটিকলের মাধ্যমে প্রশেদন হয়ে থাকে এই সকল প্রশেদনের তুলনায় পাতার যে পত্র রন্ধ্র থাকে পাতায় অসংখ্য পত্র রন্ধ্র থাকে সেটা থেকে কিন্তু প্রশেদন তুলনামূলক বেশি হয় তো প্রশেদন কাকে বলে প্রশেদন হচ্ছে উদ্ভিদের উদ্ভিদ জীবনের সেই শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ पानी ग्राही है अर्थात विशेष प्रक्रिया तरल जो उद्भिदे क्षेत्र पानी ग्रहण कर पदार्थ गानी शोषण कर तरल शोषण कर प्रक्रिया इम्बाइन बोलते हैं এরপরে গতে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে যে নৌঝাতের পর্যবেক্ষণকৃত প্রথম শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়াটি কি ব্যাখ্যা করো প্রথম শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়াটি কি ছিল যে নৌঝাত বাজার থেকে কিছু গোলাপ ফুল কিনে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার পরে কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করল যে ফুলের সুবাস সারা ঘরে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়েছে তো এই যে প্রক্রিয়াটি এটা কিন্তু ব্যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর এই প্রক্রিয়াটাকে কিন্তু আমাদেরকে ব্যাপনই বলতে হবে ব্যাপনটা কি ব্যাপন প্রক্রিয়া হলো সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াতে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানের দিকে হচ্ছে ব্যাপিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অণুগুলো গতিশক্তির কারণে একটা চাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে খেয়াল করো যখন নুজাত ফুলগুলোকে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে ঘরের একটা কর্নারে তখন কিন্তু সেই জায়গাটাতে ফুলের গন্ধটা বা ফুলের সুবাসটা কিন্তু প্রকট থাকবে অর্থাৎ সেখানে ফুলের সুবাসের যে অণুগুলো আছে সেটার ঘনত্ব কিন্তু বেশি রুমের অন্য কোথাও কিন্তু অতটা ঘনত্ব নেই অর্থাৎ ঘনত্ব কম তো ব্যাপনের শর্ত কি বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে ব্যাপন চাপের কারণে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়বে অণুগুলো তো কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ওই বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে অণুগুলো কিন্তু পুরো রুমে বা পুরো ঘরে হচ্ছে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে তো এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু অবশ্যই ব্যাপনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তো আমাদেরকে কি বলতে হবে নৌজাতের পর্যবেক্ষণকৃত প্রথম শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়াটি হলো ব্যাপন প্রক্রিয়া তারপরে আমরা ব্যাপনের সংজ্ঞা বলবো ব্যাপন হলো একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থ বা কোন অণুগুলো অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে যখন কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ব্যাপিত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে সেই প্রক্রিয়াটিকে কিন্তু ব্যাপন প্রক্রিয়া বলা হয় এ এ সময় অধিক ঘন স্থানে অণুগুলোর মধ্যে কিন্তু গতিশক্তি দেখা যায় এই গতিশক্তির প্রভাবে সেখানে একটা চাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে অণুগুলো সেই অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে আস্তে আস্তে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ে এই চাপটাকে কিন্তু ব্যাপন চাপ বলা হয় এখানে কি হচ্ছে এখানে নুজাত যখন ফুলগুলোকে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে এবং কিছুক্ষণ পর আসছে তখন দেখছে যে পুরো বা চারিদিকে হচ্ছে ফুলের সুবাসে বিমোহিত মানে ফুলের সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কিভাবে যখন সে ফুলগুলোকে 
ফুল দানিতে সাজিয়ে রাখছে সেখানে কিন্তু ফুলের সুবাসের অনুগুলোর ঘনত্ব বেশি তাকে আস্তে আস্তে কি করছে অনুগুলোর গতি শক্তির প্রভাবে বা গতি শক্তির কারণে অনুগুলো আস্তে আস্তে চারিদিকে অর্থাৎ যেখানে কিনা ঘনত্ব কম সেদিকে ছড়িয়ে পড়ছে যেটা ব্যাপনের বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু ফুলফিল করে এই জন্য এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা ব্যাপন প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে নেব এরপরে খেয়াল করো গতে বলা হয়েছে নুজাতের পর্যবেক্ষণকৃত দ্বিতীয় সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিশ্লেষণ করো দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি কি ছিল ছোলা ছোলা ভিজিয়ে রাখার পরে সেটা কি সেগুলো সব ফুলে গেছে এই যে প্রক্রিয়াটি আছে এটা অভিস্রবণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিভাবে অভিস্রবণের সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি অভিস্রবণ হলো অভিস্রবণ হলো অণুগুলো অভিস্রবণ কিন্তু তরলের ক্ষেত্র হবে তো তরলের ক্ষেত্রে দ্রাবক অণুগুলো কি হয় একটা অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা প্রথমে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণকে আলাদা করে রাখতে হবে আর এই অর্ধভেদ্য যে পর্দা থাকে সেটা শর্ত হচ্ছে এটার ভেতর থেকে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুগুলো চলাচল করতে পারে আর এই চলাচলটা হবে কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে তো এখানে কি হচ্ছে ছোলাকে যখন ভিজিয়ে রাখা হচ্ছে পানিতে তখন পানির ঘনত্বটা কিন্তু কম ছোলার ভেতরে যে শর্করার ঘনত্বটা থাকবে বা শর্করার দ্রবণটা থাকবে সেটার ঘনত্ব কিন্তু বেশি আর ছোলার অণুগুলোর যে প্রাচীরটা থাকবে বা প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ প্রাচীর যেটা সেটা কিন্তু হবে অর্ধভেদ্য তো পানিটা কি করছে কম ঘনত্ব অর্থাৎ বাইরের যে পানি সেখান থেকে অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে সে ছোলার মধ্যে অর্থাৎ যে শর্করা দ্রবণ আছে অধিক ঘনত্ব সেখানে প্রবেশ করছে এবং পরবর্তীতে এই দ্রাবকটা কিন্তু অর্থাৎ পানিটার বেরিয়ে যেতে পারছে না তো ফলে ছোলাগুলো কিন্তু ফুলে উঠছে এই কারণে এটাকে আমরা অভিস্রবণ যে প্রক্রিয়াটি আছে সেটার সাথে আমরা সম্পর্ক যুক্ত করব তো আমাদেরকে প্রথমে বলতে হবে যে নুজ হাতের পর্যবেক্ষণকৃত দ্বিতীয় শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি হল অভিস্রবণ এখন উদ্ভিদ জীবনে এটার গুরুত্ব কতটুকু সেটা নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে অভিস্রবণ কিন্তু উদ্ভিদ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এখানে আমি পয়েন্টগুলো করে দিয়েছি সেগুলো হচ্ছে আলোচনা করছি প্রথমে কিন্তু বলা হয়েছে কি মূলরম দিয়ে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ আচ্ছা বইয়ে একটা মূলরম থেকে কিভাবে উদ্ভিদ পানি বা খনিজ লবণ শোষণ করে সেটা কিন্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেখানে অভিস্রবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা জানি উদ্ভিদ জীবনে পানির গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম কেননা উদ্ভিদের বেশিরভাগ শারীর বৃত্তীয় কাজ এবং বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক কাজের জন্য কিন্তু পানি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে শুধুমাত্র পানি না সেই পানিতে দ্রবীভূত যে খনিজ লবণ থাকে সেটাও কিন্তু উদ্ভিদ জীবনে বা উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকে এই যে পানি ও খনিজ লবণ এই দুটি কিন্তু অভিস্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার এককোষী যে মূলরম থাকে বা পরবর্তীতে সেটা মূল এই দুটো এই দুটো সাজে কিন্তু শোষণ করে থাকে তাহলে কি মূলরম বা এককোষী মূলরম বা মূল দিয়ে হচ্ছে গিয়ে পানীয় খনিজ লবণ শোষণের ক্ষেত্রে অভিস্রবণের গুরুত্ব অপরিসীম এরপরে কোষের রসস্ফীতি হয় কোষ যখন বা উদ্ভিদ কোষ যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করে অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ আকারে পানিটা দরকার সেই পানিটা তারা যখন পাচ্ছে অবশ্যই রসস্ফীতি ঘটবে কোষগুলো সতেজ থাকবে যেটা কিনা পরবর্তীতে পাতাগুলোকে বা গাছকে খাড়া রাখতে সহায়তা করে এটার জন্য কিন্তু অভিস্রবণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এরপরে ফুলের পাপড়ি খুলতে ও বন্ধ হতে অভিস্রবণের কারণে কিন্তু ফুলের পাপড়ি খুলতে ও বন্ধ হতে পারে তথা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্ভিদ জীবনে এবং পরবর্তীতে কিন্তু পরিবেশ রক্ষায় ও অভিস্রবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কেননা প্রাণীকুল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই উদ্ভিদ কুলের উপরে নির্ভরশীল যদি উদ্ভিদ তাদের খাদ্য ঠিক মতো তৈরি করতে না পারে তারা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খনিজ লবণ শোষণ করতে না পারে তাদের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো কিন্তু ব্যাহত হবে পরবর্তীতে উদ্ভিদগুলো মারাও যেতে পারে ঠিক এই কারণে কিন্তু অভিস্রবণ উদ্ভিদ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এখানে আমরা প্রথমে কি দেখলাম প্রথমে আমরা দেখলাম যে প্রস্বেদন কাকে বলে প্রস্বেদন একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেটা কি করে থাকে প্রস্বেদন হচ্ছে উদ্ভিদের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেটার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহে যে অতিরিক্ত পানি থাকে সেটাকে সে কি করছে পত্র রন্ধ্র পাতার মাধ্যমে অর্থাৎ পাতায় যে পত্র রন্ধ্র থাকে সেটার মাধ্যমে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে ত্যাগ করে তো ওইটাকেই হচ্ছে প্রসেদন বলে প্রসেদন সাধারণত তিন প্রকার পত্র রন্ধ্রীয় কিউটিকুলার এবং লেন্টিকুলার প্রসেদন 
তো পাতার মাধ্যমে কিন্তু প্রসেদনের হাতটা সবচাইতে বেশি হয় এরপরে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইমবাই বিশন বলতে কি বোঝায় ইমবাই বিশন ইমবাই বিশন হচ্ছে কলের ধর্মী যে সকল পদার্থ থাকে যেমন স্টার্চ সেলুলোজ এদের পানি গ্রাহী যে ধর্ম থাকে অর্থাৎ এরা যে প্রক্রিয়ায় পানি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানিটাকে হচ্ছে শোষণ করছে তাদেরকে সেই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু আমরা ইমবাই বিশন বলবো এরপরে আমাদেরকে গতে বলা হয়েছিল নুজহাতের পর্যবেক্ষণ কিন্তু প্রথম যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি আছে সেটা কি আর এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে প্রথম শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি ছিল কিন্তু সে বাজার থেকে কিছু ফুল কিনে আনার পরে সেটা যখন ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে আর পরে দেখে যে সুবাস অর্থাৎ ফুলের সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বা চারিদিক বিমোহিত হচ্ছে তো এই যে প্রক্রিয়াটি এটা কিন্তু ছিল ব্যাপনের কারণ ব্যাপনের শর্ত হলো এখানে একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে অণুগুলো কম বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়বে আর এই আর এই ব্যাপনের ক্ষেত্রে কিন্তু অণুগুলো গতি শক্তি লাভ করে যার ফলে একটা চাপের সৃষ্টি হয় ঠিক এই চাপের কারণে এই অণুগুলো অধিক ঘন স্থান থেকে বা অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এই চাপকেই কিন্তু ব্যাপন চাপ বলা হয় আর এখানে ফুলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ফুলটাকে যখন সে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখছে ওই জায়গাটায় ফুলের সুবাসের যে অণুগুলো আছে সেটার ঘনত্বটা বেশি এবং পরবর্তীতে কি হয় কিছুক্ষণ পরে সে লক্ষ্য করলো যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে কারণ ওই অণুগুলো ব্যাপন চাপের কারণে আস্তে আস্তে চারিদিকে হলো ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ কম ঘনত্বের স্থানের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে এই জন্য এই প্রক্রিয়াটি হলো ব্যাপন প্রক্রিয়া এটা সুন্দর করে পরবর্তীতে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে এর পরে ঘটে ছিল নুজাতের পর্যবেক্ষণকৃত দ্বিতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো দ্বিতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি ছিল যে তার মা যখন ছোলাগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে রাখতো তখন কি হতো কিছুক্ষণ পরে দেখা যেত যে ছোলাগুলো হলো ফুলে ওঠে এটা কে পর্যবেক্ষণ করেছিল নুজাত আচ্ছা এ ছোলাগুলো ফুলে ওঠার কারণটা আগে যদি বলি তাহলে এই প্রক্রিয়াটি হলো অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া এখানে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়াটি কিভাবে ঘটছে যে যখন ছোলাগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হচ্ছে পানির ঘনত্বটা কিন্তু ছোলার ভেতরে যে শর্করার দ্রবণের ঘনত্ব সেটার তুলনায় কম আর অভিশ্রবণের শর্ত হচ্ছে এখানে দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ থাকবে এবং যেটাকে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা থাকবে অর্ধভেদ্য পর্দা কোনগুলো অর্ধভেদ্য পর্দা হচ্ছে সে সকল পর্দা যেগুলোর ভেতর থেকে শুধুমাত্র দ্রাবক অণুটা চলাচল করতে পারবে তো এখানে কি হলো যে ছোলার ভিতরে যে শর্করা দ্রবণের ঘনত্ব সেটা বেশি পানির ঘনত্ব হলো কম আর ছোলার অণুগুলো যে কোষ প্রাচীর থাকে সেটা হলো অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে তাহলে পানিগুলো পরবর্তীতে কি করছে বাইরের পানির দ্রাবক অণুগুলো অর্থাৎ পানির অণুগুলো এই অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে কোথায় যাচ্ছে এই শর্করা দ্রবণ বা ছোলার ভেতরে প্রবেশ করছে এবং পরবর্তীতে এই পানিটা আর বের হয়ে আসতে পারছে না এই কারণে ছোলাগুলো কিন্তু ফুলে উঠছে তাহলে এই প্রক্রিয়াটি হলো অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া এখন এটা উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা আলোচনা করব এটা উদ্ভিদ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া অভিশ্রবণ কেননা মূলরম দিয়ে এককোষী মূলরম দিয়ে উদ্ভিদ যে পানি এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে সেক্ষেত্রে অভিশ্রবণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর পানি আর খনিজ লবণ দুটোই কিন্তু উদ্ভিদের শারীর বৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকে কোষে রসস্ফীতি ঘটে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি শোষণ করার ফলে কোষে রসস্ফীতি ঘটে কোষগুলো সতেজ হয় যেটা উদ্ভিদকে এবং পাতাগুলোকে খাড়া রাখতে সহায়তা করে এরপরে ফুলের পাপড়ি খুলতে ও বন্ধ হতে যে সহায়তা করে সেক্ষেত্রে কিন্তু অভিশ্রবণ ভূমিকা রাখে অভিশ্রবণের কারণে ফুলগুলো সুষ্ঠুভাবে তাদের পাপড়ি খুলতে ও বন্ধ করতে পারে এটা ছিল অভিশ্রবণের গুরুত্ব উদ্ভিদ জীবনে আর উদ্ভিদ উদ্ভিদদেরকে অবশ্যই তাদের সারেবৃত্তীয় কাজ জৈব রাসায়নিক কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করতে হবে কেননা এই উদ্ভিদের উপরেই কিন্তু সকল প্রাণীকুল হচ্ছে নির্ভরশীল এজন্যই অভিশ্রবণের গুরুত্ব উদ্ভিদ জীবনে কিন্তু অপরিসীম এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ